আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন আমরা খুব বেশি ভালো আছি বাট রাসমিনের বুক কাঁপতেছে কারণ মানে মনে হচ্ছে আচ্ছা সেটা পরেই আমরা বলি তা আম্মার বাসায় চলে আসছি আমরা আম্মার বাসার সামনেই তা আশা করি আপনাদের আজকের ভিডিওটা ভালো লাগবে সাথেই থাকেন ভালো লাগলে আমার ইউটিউব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন ফেসবুক পেজটা ফলো করবেন তাহলে চলেন আমার বাসার অন্দর মহলে আপনাদেরকে নিয়ে যাই এখন জামাই যাবে শ্বশুরবাড়ি সঙ্গে নেছে কি হাতি আছে ঘোড়া আছে সব এক এক করে তুই এমন করস কেন মেফিল রোড আল্লাহ আমাদের এখানকার মেফিল রোড আচ্ছা যাই হোক কেন আমার বাসায় এসে গেছে আমরা একটু ভিতরে যাই আগে সব লাইন দিয়ে বসে বাংলাদেশে বিয়ে বাড়ির মতো খাইতে বসে গেছে ড্রিঙ্কস আর হচ্ছে চিকেন পপ এখন বাচ্চারা এই ড্রিং খায় আর মনে মনে ভাবতেছে ওরা শ্যাম্পেন খাচ্ছে সো রিচ কি ডু ইউ ফিল সো রিচ হ্যালো লিটল প্রিন্সেস ডায়ান ওরা হ্যালো প্রিন্স চার্ল থেকে দেখি দেখি কেমনে খাও হ্যাঁ হ্যালো দেখে এইদিকে তাকাও হ্যালো হ্যালো আহিল আহিল মানে তো প্রিন্স আই নো এটা হলো আমাদের ফ্রন্ট রুম এখানে বসে পুরো বাংলাদেশ বাংলাদেশ ফিল না এই রুমটাতে আমার কাছে একটা বাংলাদেশ ফিল টাইলসের কারণে না পুরো এই যে সুন্দর করে পুরো বাসায় টাইলস দেয়া আর সুন্দর হ্যাঁ পুরো বাসা পুরো বাসা টাইলস না তাহলে ফ্লোর হিটিং দেয়া ফ্লোর হিট দেয়া হুম ফ্লোর হিট দিয়ে এরকম সুন্দর একটা ওইদিকেও ইয়ে করা আমার লাউ গাছ এদিকে গার্ডেনের এদিকে দেখতে সুন্দর কারণ ওই পাশে একদম ওপেন ওইদিক সুন্দর সুন্দর করে না সুন্দর করে টেবিল সাজাইছে আম্মা সব কিছু আম্মা নিজে হাতে রান্না করছে লাউ দিয়ে মাছ দিয়ে পোলাও রাইস তারপর হচ্ছে সালাদ তান্দুরি চিকেন ফ্রন ভুনা করছে ওইদিকে হচ্ছে বিফ দিয়ে সাত করা চিকেন দিয়ে আলু লতি চিংড়ি ইলিশ মাছ না ইলিশ মাছ জামির লেবু না কি বলে ওইটা দিয়ে আচ্ছা আচ্ছা আম্মা আর এটা হচ্ছে ডিম্বুনা নাগামরিচ সব কিছু এই যে আর এখানে আরো আছে এখানে এখানে ওইটাকে আমি বলতে পারতেছি না আর এখানে হচ্ছে সুটকি শিরা এখানে আম্মাকে বলছিলাম যে বেশি কিছু করেন না বাট আম্মা যত কিছু রান্না করছে অসুস্থ মানুষ একা একা এত কিছু রান্না করছে এবং প্রত্যেকটা খাবার এত বেশি মজা ছিল বলার মতো না আর সুটকি শিরাটা ওনার হচ্ছে স্পেশাল একদম নাগা মরিচ দিয়ে সুটকি শিরা করছে যেটা খেতে খুবই মজা ছিল আর এখানে তো হচ্ছে 
লেবু নাগা এগুলাই তা আমরা মোটামুটি সবাই খুব বেশি এনজয় করতেছিলাম আমার সাথে খুব ফান করতেছিলাম যে আসছে মেয়ের জামাই আর আপনাদের ইব্রাহিম ভাই কিন্তু আচ্ছা একটা কথা বলেনি সেটা হচ্ছে যে এখানে আমরা অনেক কথা বলছি আপনাদের ইব্রাহিম ভাই বরাবরের মতনই আমার আম্মার কাছে আমার বদনাম করতেছিল যে আমি খেতে দেই না আম্মা এত ভালো খাওয়াইছে এই প্রথম তার মনে হচ্ছে যে শ্বশুরবাড়ি খাচ্ছে তো খুবই ভালো হয়েছে মাইকটা অ্যাক্সিডেন্টলি মিউট হয়ে গেছিল এই জন্য আপনারা হচ্ছে অরিজিনাল কথাটা শুনতে পারতেছেন না আমি এখন ভয়েস দিয়ে লাগতেছে বাট আপনাদের ইব্রাহিম ভাই কিন্তু আমার সাথেই আছে তো ওই সময়কার বদনামগুলো কি এখন আর করা যাবে না কি না আসলে বদনাম বলতে কি আমি বলছি এই জীবনে প্রথম জামাই আদর পাইছি আমার মনে হচ্ছিল কারণ বিয়ের পর আমি শ্বশুরবাড়ি গেছি টোটাল দুইবার সো এটা ছিল রিয়েল ট্রিট ফর এ লাইক এ জামাই সো আমি আমার সাথে বেশিরভাগ কথা সিলেটি বলতেছিলাম যথেষ্ট ফানি ছিল তুমি আমার বাসাকে একটু একবার খুবই অসুস্থ অবস্থায় গেছি আমাকে রুগীর খাবার খাওয়াতে হয়েছে তাদের বাধ্য হয়ে তোমরা মানে তোমাদের বাড়ি থেকে আমাকে জামাই আদর করার সুযোগটাও তারা পায়নি ইটস নট অনলি ইউর ফল্ট মানে এটা লাকেরও একটা ব্যাপার সেবার বাট দ্য ট্রুথ ইজ লাইক জামাই আদরটা আমার এনজয় করা হয়নি তো সেকেন্ড টাইম গেস হচ্ছে আঙ্কেলদের সাথে মানে নিজুমদের সাথে হ্যাঁ নিজুমরা ছিল যাই হোক তো এখানে আম্মাকে বলতেছিলাম আপনি হুটকি শিরার আঞ্চইন বাক্কা মজা হয়েছে আমি তো সিলেটি হগল খারি খাই হগল খানি বালা পাই সো আম্মাও অনেক খুশি হয়েছে আমার খানি দেখি বুঝাই করে আমার জালাল বাইরে বলতেছি যে জালাল ভাই হইল আমার রাইট হ্যান্ড লাইক শ্বশুর বাড়ি গেছে জালাল ভাইয়ের সাথে আসছে তাদের এমন একটা ভাব ছিল মনে হয় যে নতুন বিয়ে হয়েছে এরপরে শ্বশুরবাড়ি গেছে সাথে বন্ধু বান্ধব কো একটা বোন দুলা ভাইয়ের সাথে করে নিয়ে গেছে এবং তাদেরকে নিয়ে খুব জিডু ভাই খাচ্ছে আর আম্মাও একদম জামাইয়ের মতন পাশে বসে বসে তাদেরকে বেড়ে বেড়ে কোনটা চায় সব কিছু খাওয়াইছে এবং আম্মা বলতেছিল যে ঠিক আছে তুমি আমার মেয়ে যেটা খাওয়াইতে পারে না তুমি কিছু মনে করো না আমি যখন তোমার বাড়ি যাব আমি রান্না করে খাবো আম্মা আসলে দুই পক্ষেই ছিল কতক্ষণ আমাকে বকতেছিল কতক্ষণ তাকে বলতেছিল যে এটা এটা তো ভালোই লাগছে আর জালাল ভাই এখানে বেশ একটা ভালো একটা হচ্ছে খুব মানে জামাইয়ের ভাই বলেন দুলো ভাই বলেন বন্ধু বলেন সে একটা পার্ট নিয়ে কিন্তু ভালো ভালো কথা বলছিল এবং সেই পরিমাণ কবজি ডুবে খাইছে সেইটাই হয়েছে আর আর একটা কথা যেটা সেটা হচ্ছে যে সে কিন্তু আসলে মেনলি সবসময় ফান করে বলে যে আমার শ্বশুরবাড়ি গেলে খেতে দিল না পড়তে দিল না আর আমার এইবার গেলে তো আমার মামনির পক্ষে সেটা সম্ভব না কারণ মামনি একা থাকে অসুস্থ থাকে চাইলেও তাকে কেউ আদর আদর করার কেউ নাই শালিও তো নাই যে শালি দৌড়াই আসবে জামাইলো <laughs> আমাদের বাড়ির পাশে তো মূলত আমার আমরা যখন যাই তখন আর কি আমার মামা খালার বা আমরা অনেক মানে পরিবারে নানু বাড়িতে আমরা অনেক মানুষ তো নানু অপু নানু বাড়িতেই আয়োজন করে ফেলে দেন তখন আর মামনিকে বলে যে আলাদা করে তোমার আর কষ্ট করে আয়োজন করতে হবে না তুমি এই বাসায় এসে রান্না করো এই বাসায় এসে খাওয়াও ওইটাই হয় আর কি মূলত যাদের বিগ ফ্যামিলি যারা জানেন এখানে আম্মা বলছিল তোমার আম্মা বলছিল যে আমার দুই মেয়ে দুই দামান এখানে এইরকম বলতেছিল জালাল ভাই এবং তাসমিনকে বোঝাচ্ছিল আর দিশাকে বলছে আমার সাথে কখনো রাগারাগে না করতে মানে কোনো সব মারাই মেয়েদেরকে বলে দেয় এটা ব্যাপার না কারণ আমার মারাও জামাইদের সাথে একটু তো রাগ করছে রাগ ছাড়া তো আসলে সংসার হয় না রাগ তো করতেই হবে আমি রাগ করে করে তো তোমাকে এখন সোজা করছি সোজা আমি কি কখনোই বাঁকা ছিলাম কিঞ্চিত হ্যাঁ জালাল ভাই তো খেয়ে প্যান্ট প্যান্ট ডুবাই ফেলাইছে 
আমরা <laughs> আমার বাসায় থেকে আসলাম আসার পরে আয়দাল কে বেটে দিছি যেহেতু কালকে স্কুল আমরা এক্সট্রা একটা ছুটির দিন পেয়ে গেছিলাম দ্যাটস ওয়াই আজকে গেছি আর এখানে আম্মা আমার জন্য বা আমাদের জন্য একটু ভালোবাসা দিছে তো সেটা আপনাদের সাথে এখন শেয়ার করি কারণ সাথেটা সাথে সাথে দেখালে ভালো লাগে এখানে কি আছে এটা খুলে দেখবো তার আগে দেখাই যে এখানে দুইটা খাম আছে ওইখানে একটা পড়ে গেছে আর এই একটা তো এটা হচ্ছে আপনাদের ইব্রাহিম ভাইয়ের আর এটা হচ্ছে আয়াদা হিলের তো আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা আপনি ভিতরে মানি আছে তো এটা তাদের পছন্দে তারা কিনে নেবে আর আমার যেহেতু অসুস্থ খুঁজে খুঁজে কিনতে পারবে না তো যাই হোক এটা গেল আর এখানে আবার র্যাপও করছে আম্মা আমি জানি কারণ আম্মা ভিডিও দেখে তো থ্যাংক ইউ সো মাচ আম্মা শাড়িটা খুবই সুন্দর হয়েছে খুবই সুন্দর হয়েছে তাই না শাড়িটা সুন্দর না দিনের বেলা হয়তো আরো বেশি সুন্দর লাগবে আর ইনশাল্লাহ আমি যখন পড়বো তখন আরো বেশি সুন্দর লাগবে গেল এখন আছে এই বক্সের ভিতরে কি কি আছে আচ্ছা আমি প্রথমেই বলি বক্সে আসলে কি আছে মেন কথা হচ্ছে মারা সব সময় আছে না নিজের ঘরের পুরানো জিনিসপত্র অনেক সময় মেয়েদেরকে দেয় যে স্মৃতি হিসাবে রাখবে সো এর ভিতরে আমি আগেই বলছে আমাকে যে ওনার কিছু সংসারের সে আজ থেকে পনেরো বিশ বছর আগে যেই জিনিসপত্রগুলো কিনছে সেখান থেকেই কিছু কিছু ওনার সব মানে সবার ভিতরে দিছে ছেলের বউ বা নিজের কাছে কিছু রাখছে আর আমাকে যেহেতু মেয়ে বানাইছে আমি যেহেতু ওনার মেয়ে সেই হিসাবে আমাক আমিও একটা ভাগ পাইছি আর কি তো আমার সব থেকে পছন্দের এবং ফেভারেট যে জিনিসটা সেটা আমার কাছে আমাকে দিছে তো সেটা আমাকে বলছে অবশ্যই খুব যত্ন সহকারে সুন্দর করে সারা জীবন রেখে দিতে আমি বলছি যে আম্মা আপনি চিন্তাও করবেন না এটা খুবই যত্ন সহকারে আমি রাখব আর এর ভিতরে নাকি এমন একটা জিনিস আছে যেটা নিয়ে বলছে যে আমার ফ্রেন্ডদেরকে নিয়ে বসে খাইতে তো দেখা যাক যে কি একটা সুন্দর জুয়েলারি বক্স দিচ্ছে একটা সুন্দর জুয়েলারি বক্স এখানে আমি আংটি টাংটি রাখতে পারবো ঘড়ি বা ছোট কানে তুল তুল সব কিছু খুবই সুন্দর হয়েছে এটার কালারটা খুব সুন্দর থ্যাংক ইউ সো মাচ আম্মা থ্যাংক ইউ খুবই সুন্দর না 
Thank you. So you take care of that And we're going to go to the GFT. Why pack it this way? Shop kit to both the Amaka both the Kitu Deshe Patai say Kitu Ekan and Ekan Rakshi. Acha say to say char cup. The only target. এটারে কি সুন্দর করে যে ফল এটা যে প্যাচ আছে এটা ইয়ে দিয়ে হ্যাঁ ও চাঙ্কা হুম এটা কিন্তু অনেক আগে উনি বলছে এগুলা হচ্ছে অনেক আগের মানে লাইক 20 হ্যাঁ 20 বছর মতন হবে 20 বছর আগে উনি এটা কিনছিল সেই 20 বছর আগের চায়ের কাপ উনি ওনার সংসারের জন্য কিনছিল এখন মেয়ের সংসারে দিছে এবং আমাকে বলছে আমার ফ্রেন্ডরা যখন আসবে তখন তাদেরকে নিয়ে চা বানাই নিয়ে কোকিলা পাবা অন্য সবাই যারা আসে সবাই কিনে যেন আমি এটাতে চা বানাই খাই তো তখনকার তখনকার হিসাবে এগুলো সবথেকে সুন্দর এবং দামি এবং ইউনিক ছিল এখন হয়তো এটা একটু ওল্ড লাগতে পারে বাট এটা অ্যান্টিক অ্যান্টিক এবং অনেক ভ্যালু আছে হ্যাঁ সো অ্যান্টিক কম দাম বেশি দাম ব্যাপার না বাট এটা জামা যেটা সংসারে সবথেকে মানে ওনার পছন্দের একটা জিনিস আমাকে দিছে এটাতে আমি খুশি সেইখানে ছয়টা কাপ আছে সেগুলো আমি সব না খুলি কারণ সব একই রকম এটা দিছে আর এখানে দিছে হলো ও একটা থাল দিছে সুন্দর ভালো হয়েছে চা এটাতে করে সার্ভিস করব তুমি বুঝছো হ্যাঁ 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 এটা সুন্দর হয়েছে এটা যাবে আল্লাহ আরো কি কি দিছে আরো একটা দেখ सुंदर जत्न सहकार तुले रखबी সো এটা আমি সুন্দর করে তুলে রাখবো স্মৃতি আম্মার জিনিস আম্মা আমাকে খুব বলছে যে এগুলো আম্মার জিনিস তুমি যত্ন সহকারে রেখো আমার মনে করো এই আর কি সো খুবই সুন্দর হয়েছে থ্যাংক ইউ সো মাচ আম্মা আপনার এত সুন্দর সুন্দর জিনিসগুলো আমাকে দেওয়ার জন্য থ্যাংক ইউ এই ছিল হলো আজকের ভিডিও আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে আম্মার বাসা আম্মার রান্না আম্মা বা সবাইকে আর আবারও বলি অনেকে প্রশ্ন করবেন যে অন্য সবাইকে দেখায়নি আমি সবসময়ই বলি বরাবরই বলি সবাই আসলে ক্যামেরা ফ্রেন্ডলি হয় না ক্যামেরার সামনে সবাই আসতে চায় না যে ক্যামেরার সামনে আসতে চায় আমি তাকেই আনি যে আসতে চায় না আমি কখনোই ওনাদেরকে আনি না বিকজ এটা হচ্ছে কাইন্ড অফ রেসপেক্ট তো আম্মাকে তো সবাই দেখছেনি আর হচ্ছে আমার বাসা আজকে গেছি খুবই ভালো লাগছে আলহামদুলিল্লাহ আমার অনেক কিছু রান্না করছে অনেক কিছু খাওয়াইছে ইভেন আমাদেরকে যে এত সুন্দর সুন্দর উপহার দিছে আমার তো জুয়েলারি বক্সটা খুব ভালো লাগছে সাথে শাড়িটাও ইনশাল্লাহ শাড়িটা একদিন আমি পরব তখন আপনারা দেখতে পারবেন তখন আরও বেশি সুন্দর লাগবে গোল্ড জুয়েলারি দিয়েই পরব আর আমার সংসারের যে জিনিসগুলো দিছে এগুলো আমার কাছে আসলে অনেক বেশি মূল্যবান এবং অনেক বেশি দামি এগুলোকে আমি অনেক যত্ন সহকারে আমার কাছে রাখবো তো আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি আপনাদের আশা করি ভালো লাগছে যদি ভালো লাগে তাহলে আমাদের সাথেই থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন ভালোবাসা দেবেন তো এখনকার মতন বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ